大家好，我是兵哥。鸡蛋的做法千变万化，个人认为还是像我这样做比较好吃。做法也非常的简单，既省时又省力，简直就是下饭神器。每次只要家里做了这道青椒炒鸡蛋，家里的米饭就一定是不够吃。下面就请跟随我的视频，看我是怎样做的吧。首先，我们在碗中打入几个正经的母鸡蛋。我家四口人，就打入了四个鸡蛋。再用筷子将鸡蛋打散，鸡蛋搅拌这样就可以了。下面我们再准备半斤左右的青椒。青椒我选用的是这种螺丝椒，这种辣椒皮薄肉嫩。辣味也比较适中，我们将辣椒直接用刀拍碎，再将它切成长段。如果没有买到这种螺丝椒的话，也可以用普通的青椒。青椒拍好之后，装入碗中，放一旁备用。再准备几粒大蒜，将大蒜直接用刀拍碎。个人认为，大蒜拍出来的比直接用刀切出来的蒜味更浓郁，也更方便快捷。大蒜拍好后，装小碗中放一旁备用。再准备一把豆豉，然后我们起锅，加入适量的食用油，再轻轻的晃动一下锅，将油温烧至微微冒烟，就把鸡蛋给加进来。鸡蛋加进来之后，不要着急翻动，让鸡蛋煎至定型，再用锅铲轻轻的翻动，让中间的蛋液也能够煎至浮起。将鸡蛋煎至一面微微金黄的时候，我们再翻过来把另一面也煎香。喜欢吃老一点的就稍微煎久一点，不喜欢吃那么老的，油温就不要烧至那么高。鸡蛋煎好之后，将它盛出，装入碗中。放一旁备用，然后再起锅，锅中留有底油，再把刚才拍好的辣椒给加进来，开大火快速的翻炒，将辣椒炒香炒熟，大概翻炒一分半钟左右就可以了辣椒炒熟之后，再把刚才切好的大蒜和豆豉给加进来，再快速的翻炒，将豆豉和大蒜炒香。炒香之后，我们开始调味，只需要加入一小勺食盐，适量的生抽，少许的老抽上色，其他调料就不需要了。再快速的翻炒，将调料翻炒均匀。也将辣椒炒至肉味。这时候，我们把刚才煎好的鸡蛋给加进来，再次开大火，快速的翻炒，将鸡蛋也炒至肉味。我们在一边翻炒的时候，一边把鸡蛋稍微的捣散，捣成小块，那样吃起来也就比较方便，做出来也比较美观。大概翻炒个三十秒钟左右就可以了。好了，炒成这样。就可以出锅装盘了。一道非常好吃的青椒炒鸡蛋就做好了。这样做出来的青椒炒鸡蛋，特别的开胃下饭，做法也非常的简单，调料也非常的简单。只需要盐、生抽和老抽就可以了。像这样做的青椒炒鸡蛋，简直就是下饭神器。我家小孩、大人都特别的喜欢吃。如果你也喜欢的话，就赶紧收藏起来，自己在家试试做吧。好了，亲爱的朋友们，视频就分享到这了。
，非常感谢大家的收看。如果我的视频对您有一点点帮助的话，麻烦伸出您发财的小手，给我点个免费的小心心，鼓励一下。您的每一个点赞都是对我最大的支持，也是我前进的动力。我们下期视频再见，谢谢大家。